சுந்தராம் சாமி வந்து இது இது கிட்டத்தட்ட தமிழில் ஒரே மாதிரியான ட்ராவலில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விஷயத்த தான் எழுதி பார்த்துருக்காங்க சுந்தராம் சாமியோட ஒரு கதை இருக்குது ஒரு போலீஸ்காரன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை பிரசாதம் அந்த கதை பேர் ஒரு போலீஸ்காரன் காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போதே அவன் பொண்ணார் சொல்லுவான் இன்றைக்கி பொண்ணுக்கு பிறந்த நாள் தெரியுமா அப்படின்வா அப்படியா என் செல்ல குட்டிக்கு நீ பிறந்த நாளா இந்த செல்ல குட்டின்னு வாயில் கொஞ்சத்தோடு வச்சுக்காதையா ஒரு கவுன் ஆச்சு வாங்கிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க உன்னே கவுன்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பான் ஐம்பது ரூபா குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பது ரூபா இருக்கும் ஆ அது தேர்த்திடலாம் அப்படின்னு அவன் வருவான் அவன் வந்தான்னா நாகர்கோயிலில் வந்து அன்றைக்கி வந்து சட்டம் ஒழுங்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அவனுக்கு எல்லா மனிதர்களும் கரெக்டாக டைனமோ வச்ச சைக்கிளில் போவான் கதை வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டது டைனமோ வச்ச சைக்கிளில் போவான் யாருமே டபுள்ஸ் போக மாட்டான் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக உலகம் எங்கின்னு இருக்கும் இவன் ரொம்ப ஏமாந்துருவான் என்னடா இது உலகம் திருந்துச்சா ஒரு ஒரு குற்றவாளி ஒரு அக்கீஸ்ட்டு கூட கிடைக்கலையே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதே அப்படின்னு ரொம்ப சோர்ந்து போய் காலைல ஒம்பது ஒம்பதரை மணிக்கு போக டீ கடையில் போய் உட்காருவான் ஒரு டீ கடையில் உட்காந்து மாஸ்டர் ஒரு டீ போடு அப்படின்னு சொல்லுவான் டீ கடைக்கு பக்கத்துலேயே பழைய போஸ்ட் பாக்ஸஸ் இருக்குல்ல அங்கங்கே மாட்டி வச்சுருப்பாங்களே அது மாதிரி ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் மாட்டிடுவோம் ஆனால் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஒரு பிராமின் அவர் சட்டெல்லாம் போடாமல் பூணூல் தெரிய ஒரு சக்க சவந்த உட உடம்போட நல்ல விபூதிலாம் அடித்து அந்த போஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து ஒரு லெட்டரை போஸ்ட் பண்ண வருவார் வந்தோடனே ஏற்கனவே ஒரு லெட்டர் வந்து அதுக்குள்ளே மாட்டின்னு இருக்கும் எவனோ ஒருத்தன் போட்டிருப்பான் அது உள்ளே போயிருக்காரு இவர் அதை உள்ள தள்ளிட்டு இதை போடலாமே அப்படின்னு நினச்சி அதை எடுப்பார் அந்த அந்த லெட்டர் உள்ளே போகாது இவர் கையில் எடுப்பார் எடுக்கும்போது போலீஸ்கார் ஏதோ ஒரு விரக்தியில் இருப்பாள் ஐயா என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்பான் சாதாரணமாக தான் ஆரம்பிக்கும் அந்த சம்பாஷனு அவர் ஒன்றும் இல்லைங்க சார் ஒரு லெட்ரு போடலான்னு போட்டோங்க இந்த லெட்ரு இது உள்ளே மாட்டின்னு இருக்குதுங்க இந்த நான் கையில் எடுத்தேன் இப்படி வா அப்படிங்குவோம் அவ்வளோதானே போலீஸ்கார் வந்து இதை வான்னா முடிச்சில் கேட்சு இவர் ரெண்டு லெட்டரோடு போவார் போய் என்னங்கண்ணா இந்த லெட்ரு யாருது இது எந்துங்க அது கேட்கலையா அந்த பெரிய லெட்ரு யாருது அதான் நான் சொன்னேங்க யாருன்னு தெரில யாரோ உள்ளே போட்டிருந்தாங்க நான் எடுத்து அந்த கதைலாம் அங்கே பேசாதுங்க நான் ஏங்க கதை பேசுகிறேன் எஸ்பி ஆஃபீஸில் என்னங்க ஸ்பெஷல் டியூட்டி போட்டுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி லெட்ரு வந்து மூணு மாதமாக காணாத போகுது யாரோ லெட்ரு திருடுறான்றதுனால தான் எஸ்பி ஆஃபீஸில் இப்போ என்ன சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் இங்கே உக்கா ஓமான்னு பேசினே போவோம் இவருக்கு கதி கலைஞ்சிடும் இவர் சொல்லுவார் சார் 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 பொண்டாட்டி பிள்ளையே கிடையாது சார் எனக்கு நான் அந்த நீலகண்டனுக்கு பூஜை பண்ணி ஏதோ வயிற்றை கழுவிக்கிறேன் நான் இந்த லெட்டரை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன சார் பண்ண போகிறேன் கேட்பான் ஆனால் அந்த போலீஸ்காரன் சொல்லுவான் அந்த கதைலாம் இங்கே வச்சுக்காத ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் புதுசாக ஒரு எஸ்ஐ வந்துக்கிறான் தெரியுமா எனக்கு ஏன் சார் எஸ்ஐலாம் நான் ஏன் பார்க்குறேன்னு வரு சொன்னே அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே போகும்போதே பலார்னு புடதையிலே ஒன்று கொடுப்பான் அப்புறம் தான் பேச்சே என்னுவான் இவர் அப்படியே கதி கழுங்கிட்டார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது போலீஸ்காரங்க யார் எதுவுமே தெரியாமல் வளர்ந்து நீலகண்டனுக்கு பூஜை பண்ணி வளர்ந்த ஆள் இல்லை அவர் அவர் சொல்கிறார் சார் நான் என்ன சார் பண்ணேன் அப்படியே கதி கலைங்கிடும் அவர் இப்படியே பேசுவாங்க ரெண்டு பேரும் இவன் வந்து இவனை இப்படிலாம் நான் உன்னை அவமானப்படுத்த போகிறேன் எப்படிலாம் உனக்கு உதவிடும் நீ வந்து தப்பிச்சிக்க அப்படின்னு இவன் பேசினே இருப்பான் அவர் ரொம்ப அப்பாவியா அடப்பாவி நான் என்னையா பண்ணேன் என் லெட்டரை போட வந்தேன் ஒரு லெட்டர் ஏற்கனவே மாட்டி நிறுத்தி அதை உள்ள தள்ளுறதா நான் பண்ண பெரிய பாவம் அப்படின்னு அவர் பேசினே இருக்க திடீர்னு ஒரு இடத்துல போலீஸ்காரர் சிரிச்சிருவான் பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த இடம் அப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் உச்ச ஸ்தாயில் போகும்போது அவன் டகாந்து சிரித்து என்னையா கேனையனாகிற இது கூட புரியல ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுன்னு கேட்டுரும் அவனா எக்ஸ்ட்ரீம் போன உடனே சிரிப்பு வந்துடும் அவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த இவன் பேசுனுக்கிறான் அவன் எஸ்பி ஆஃபீஸில் ஸ்பெஷல் டியூட்டி போட்டுக்கிறாங்க மூணு மாதமாக தபால் திருடுறது யாருன்னு கண்டு இதெல்லாம் போய் சிரிச்சுட்டு ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுன்னுவான் இப்போ அவர் பிடிச்சிக்கார் அவர் சொல்லுவார் இல்லை நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே போகலான்னு யோ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறியா போனவுடனே என்ன விழும் தெரியுமா அவர் சொல்லுவார் என்ன சார் ரெண்டு அடி தானே அச்சா போகிறான் பொண்டாட்டியாக பிள்ளையா எனக்கு அச்சா போகிறான் போகலான்னு தான் இருந்தார் இப்போ இவன் கதி கலைவா இவன் சொல்லுவான் ஐர தெரியாமல் பேசுகிறியா அவன் சவுத் சைட்லேருந்து அவன் நாகர்கோவிலே பெரிய அவன் கை வந்து அப்படியே இரு எதுவாக கூட இருக்கட்டுங்க இப்போ என்னங்க ஆயிடுச்சு இவன் இவன் ஐம்பது ரூபா கேட்டவொன்னே இவன் இதுக்கு தான் அவன் முடிவு பண்ணுவான் ரெண்டு பேரும் போவாங்க அந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் போகிறாங்கல்ல
மிடில் கிளாஸ்க்கான கௌரவம் அது அப்படியே அவர் போவார் அப்படி போ இப்படி ரெண்டு பேரும் அப்படி போய் அந்த டிராவல் பற்றி எழுதினே இருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் அந்த போலீஸ்காரருக்கு என்ன தோணுன்னா இப்போ நாம் இருக்கிறதையே விட்டுட்டு இந்த ஐயர் எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டான்னா நல்லா இருக்குன்னு தோணும் ஏன்னா இவன் வந்து எஸ்ஐ கிட்ட போய் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறான் சார் இவர் என்ன ஐம்பது ரூபாய் கேட்குறா சார் அப்படின்னு கேட்குறான் அது அவமானமாக இருக்கும் அவனுக்கு அதனால் இவன் எஸ்கேப் ஆகிட்டான்னா நல்லா இருக்குன்னு கொஞ்சம் தூரம் வந்து இவன் சைக்கிளை பிரேக் போட்டு மெதுவாக நிறுத்தி அப்படி ஸ்லோ பண்ணுவான் அவர் விட மாட்டார் சார் சீக்கிரம் வாங்க சார் வேலை இது பூஜைக்கு போகணும் இல்லை அப்படின்னு கூப்பிடுவார் இவனை அட ஏயா இவன் வர உயிரெடுக்க மறுபடியும் இவர் போவார் கிட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட போயிடுவாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட போனே கிளைமேக்ஸ் நெருங்கிடுச்சுன்னு அவருக்கு புரிஞ்சிடும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அவர் அந்த ஐயிட்ட சொல்கிறார் ஐயர ஏதோ உங்கள் நேரம் நல்ல நேரம் அவர் நினச்சிக்கார் ஏன் நேரம் வந்து நல்ல நேரம்னா ஊ நேரம் தான் இப்போ கெட்ட நேரம் நினச்சிக்கார் அதை ஐயர உன் நேரம் வந்து ஏதோ நல்ல நேரம் இனிமேல் இந்த மாதிரி தபாலெலாம் உள்ளாச்சுன்னா கூட எடுக்காரு ப்ராத் எழுதி போடு போலீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு அவன் வந்து எடுக்குது நீ எடுக்காது கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணி பயங்கர ஆக்ட் இது எல்லாமே இல்லையா இந்த சம சீன்றாங்கள அந்த மாதிரி சம ஆக்ட் கொடுத்து சரி போ 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 அப்படின்னு அவர் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்ட உள்ள போய் எஸ்ஐயை பார்த்து நான் வார்த்தை பேசிட்டு போயிடுறேன் டகால் நீ வா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் குற்றவாளின்ற சந்தேகம் வந்துடும் ஏன்னா இவன் போறன்றான் இவனால் தான் அவனை விட முடியாது இவன் டக்குன்னு இவன் சரண்டர் ஆகிடுவான் போலீஸ்காரன் சரண்டர் ஆக விட்டு கப்பா யோ ஐர இரியா பொண்ணுக்கு பிறந்த நாள் வீட்டில் காலில் எழுந்திருக்கும் போதே ஒரு கவுனு காட்சி அதாவது தேத்தினுவான் போயும் போய் நான் ஊ மூஞ்சில் முழிச்சேன் நீ இந்த மாதிரி கூத்து பண்ணுறியா போயான்னு ஆனால் இது வரையிலும் அந்த கதை வேறங்க இது வரையில் அந்த கதை வேற இதே தான் பிரபஞ்சனம் எழுதுகிறார் இது வரையிலும் அந்த கதை வேற சட்டால்னு அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரேன் அடி வாங்குகிறேன் எஸ்ஐ திட்டம் எனக்கு நான் பொண்டாட்டியா பிள்ளையா அப்படின்லாம் சொன்ன அந்த போலீஸ்காரர்கள் அவன் சடால்னு அந்த ஐயர் வந்து என்ன பண்ணுவார் வேட்டிலேருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் எடுத்து அவன் கையில் கொடுப்பார் கொடுத்து இதை வச்சுக்கோ குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கவுன் வாங்கி போட சாயங்காலம் மறக்காம உன் ஒய்ஃபை கூட்டின்னு குழந்தை கூட்டிங்கன்னு நீலகண்ணம் கோயிலுக்கு வா நான் தான் பூஜை பண்ணுவேன் உன் குழந்த மேலே ஒரு பூஜை பண்ணி தரேன்னு சொல்லுவார் பயங்கர சைலண்டாக அந்த கதை வந்து முடியும் இவங்க தான் நம்ம மனிதர்கள்